আপনারা জানেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আসছেন কিন্তু এখন ওনার ব্যস্ততার জন্য উনি শুধু ব্যারিস্টার না উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটির ব্যারিস্টার এল আপনার যে বিপিটিসি বলা হয় বা প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স এগুলো আমরা তো করেছি অনেক আগে আমি নামও ভুলে যাচ্ছি কোর্সের নাম এখন অবশ্যই অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে বার কোর্স বলতো এখন বিপিটিসি বলা হয় ওখানে বিপিটিসি পড়ান তাছাড়া উনি এখন কোর্টের জাজ উনি এখন নতুন আরও একটা ওনার পজিশন উনি কোর্টের জাজ হিসাবেও বসেন এবং উনি হোল ইউনাইটেড কিংডমের যে ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন আছে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন তার প্রেসিডেন্ট আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আজকে আমার সাথে আছেন আমরা দুজনে মিলে আজকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কথা বলবো সেটা হলো কি হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ সেই ঐতিহাসিক যে অনেক পুরনো কয়েক বছর আগের কয়েক মানে অনেক পুরনো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা হয়েছে চাইল্ড থাকা অবস্থায় তারা এখন আগাই আসছে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতেছে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের জন্য ওইটার উপরে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা রসডেল চাইল্ড অ্যাবিউজ যেটা এদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিউজে বিবিসিতে অনেক আসছে খুব বড় খেই সেটা ওইটার উপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বলবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুটা আপনারা এই প্রোগ্রামটা আবার কালকে পুনঃ প্রচার দেখতে পারবেন সকাল সাড়ে নয়টার থেকে এগারোটা পর্যন্ত সুতরাং প্রতি রবিবার এবং প্রতি মঙ্গ সোমবার আপনারা এই প্রোগ্রাম ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান আপনারা এন টিভি ইউরোপ সেভেন স্কাই চ্যানেল সেভেন এইট জিরোতে দেখতে পারেন দুই হাজার দুই সালে আমি আজাম এন্ড কো সেলিস্টার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম অভিজ্ঞতা দক্ষতা হলো এই ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই কারণ দীর্ঘ সেই পঁচিশ বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ক বিভিন্ন ইনফরমেশন বিভিন্ন তথ্য উপাত্য নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিজ হওয়ার রিক্স থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না কারণ একজন মানুষের তার ব্যক্তিগত তথ্যাদি এই টেলিভিশনের মধ্যে বলতে গেলে ফাঁসে যাওয়ার রিক্স থাকে যার জন্য আমরা কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টার হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে আসছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিবিসিতে পাবলিশ হয়েছে যার জন্য আমাদের কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে সব সময়ই বিভিন্ন প্রশ্ন আদি আমার কাছে আসে আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আমি শুরুতেই বলেছি আজকে আমাদের বিষয়ের মধ্যে থাকবে হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ আমরা একটা খুব বড় কেস নিয়ে কথা বলবো সেটা হইল কি রসডেল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেস নিয়ে উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্য জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ক্রিমিনাল ল ইন দিস প্রোগ্রাম এভরি কেস হ্যাজ ইটস ওন ফ্যাক্টস ম্যারিটস অ্যান্ড ডিম্যারিটস ইফ ইউ আর ফেসিং এ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন অর কনসার্ন অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইনভলভস দ্য পলিস Always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. So, the police, when you call the phone to the police station, you can call the police station, or you can call the police station, or you can call the police station, 
তাহলে দেরি না করে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিস্টারের সাথে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ নিয়ে আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশাইয়ে বলবো যাতে বলা সবার জন্য বুঝতে সুবিধা হয় শুরুতেই আমি বলবো এই যে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এর জন্য যখন কেউ চার্জ হয় তখন কি সমস্যা হয় এ কনভিকশন ফর এ সেক্সুয়াল অফেন্স ক্যান হ্যাভ লাইফ চেঞ্জিং কনসিকুয়েন্সেস ফর আওয়ার ক্লায়েন্টস অ্যান্ড দ্যাট ইভেন মাইনর অ্যালিগেশন ক্যান রেজাল্ট ইন স্টিগমা অর এ ক্লায়েন্ট বিং ফোর্সড ফ্রম হোম স্পেশালি ইফ দ্য হ্যাভ চিলড্রেন যদি দোষী সাব্যস্ত হয় সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য তাদেরকে আপনার ফোর্স করা হয় যদি ইভেন অভিযোগ আসে প্রথমে তাদেরকে ফোর্স করা হয় ঘর থেকে চলে যাবার জন্য যদি সেখানে চিলড্রেন থাকে যদি দোষ দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে একটা বিরাট লাইফ চেঞ্জিং কনসিকুয়েন্স পরিণতিটা খুব ভয়াবহ সুদূর প্রসারী হয়ে দেয় তার মানে আপনাকে জেলখানায় যেতে হবে এবং এই অ্যালিগেশন এর যে কলঙ্ক সেটা আপনার লাইফ টাইম সবসময় থাকবে কারণ আপনি যখন কনভিক্টেড হবেন প্রিজন সেন্টেন্সটা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায় দাঁড়ায় সোশ্যাল সার্ভিসেস বিকাম ইনভলভ ইন ম্যানি কেসেস অনেক সময় দেখা যায় যে সোশ্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে আমাদের দেশের কাউন্সিলের লোকাল কাউন্সিলের তারা আপনার জড়িত হয়ে যায় পুলিশ ইন্টারভিউ করার সাথে সাথেই তাদের সাথে যোগাযোগ করবে আপনার সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত যা আছে ওগুলো তারা সোশ্যাল সার্ভিসকে দিবে এবং সোশ্যাল সার্ভিস আপনার সাথে যোগাযোগ করবে এবং শুরুতেই তারা বলবে কি আপনাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হবে আপনি ওই ঘরে থাকতে পারবেন না কারণ ঘরে চিলড্রেন আছে ইভেন যেখানে যাবেন সেই সেই ঘরে যদি চিলড্রেন থাকে ওই অ্যাড্রেসের উপরে সোশ্যাল সার্ভিসের অবজেকশন থাকবে শুধু সেটা না আপনি যদি কনভিক্টেড হন the sex offenders register will become relevant sometimes for lifetime sara jiboner jonno apnake jodi doshi sabbosto kora hoy apni jodi guilty hon sara jiboner jonno apnar naam hoyto thakte pare oi sex offenders register er moddhe khubi bhoyaboho porinoti jeta ami shurute bolechi court will consider imposing a sexual harm prevention order which may have a dramatic impact on a client's ability to associate with certain members of their family abnar upore court sexual harm prevention order dite pare ei order ta apnar jonno ekta sudur prashari prabhab ni ashbe ekta bishal ekta prabhab felbe tar mani holo আপনার ফ্যামিলির মধ্যে যদি কোনো চিলড্রেন থাকে কোনো ফ্যামিলিতে যদি চিলড্রেন থাকে সেখানে আপনি যাওয়া আসা করতে পারবেন না এই এক বিশাল ভয়াবহ পরিণতি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যদি আপনার কনভিকশন ক্রাউন কোর্ট থেকে হয় এবং আপনাকে যখন শাস্তি দিবে সেন্টেন্স দিবে সুতরাং কি করতে হবে therefore at all stages of the proceedings you need a specialist criminal defense solicitor to safeguard your interests and to defend your case robustly sudharan apnake korte hobe ki shuru thekei apnake safeguard korte hobe apnake ebong nite hobe ekjon dokkho obhiggo specialist criminal defense solicitor যে দৃঢ়ভাবে প্রবলভাবে আপনাকে 
डिफेंड करार जन्नो अपना चेस्टा कर बे अपना इनस्ट्रक्शन फॉलो कर बे अपना जे बोक्तब्बो आते से गुलो कोट है तुले दौड़ बे लेन आई विल गो थ्री यो इज अ केस ऑफ रोजडेल चाइल्ड अब्यूज केस First, can you just explain what is historical sexual abuse? Yes, well, when we're looking at the criminal law, um, in some countries you can only charge a criminal offence within a certain space of time. And some of the minor offences um, in um, England as well you can only charge those within six months. So, for, for example, for a minor assault, you must, um, you must bring the charge within six months or else it's considered to be out of time. But when we talk about um, serious offences um, in England, and um, if this affects um, individuals... Um, a, a solicitor will be able to explain what the serious offences are, but it's, it's usually offences that are punishable um, with, uh, with over uh, six months imprisonment. They're offences that can be tried um, in the Crown Court uh, as well as the Magistrates Court or only in the Crown Court. Now, for those offences, there isn't any time um, scale with, within which they need to be actually charged. And uh, the majority of all the sexual offences um, in England and Wales um, are all matters that can be dealt with or have to be dealt with in the higher court, in the Crown Court. So there's absolutely no time limit um, as to when they can be charged. Um, if the police and the prosecuting authority think there's enough evidence, some of these charges can be brought um, years after the event. Even not one year, even uh, yes. many, many years after. Many years, yes. That's when they become known as historical. If it's many years after the event, um, what the authorities will be looking at, they'll be looking at memory, they'll be looking at the strength of the evidence. They can bring a, a case many years after, but it depends about witnesses being available and about the evidence being available. And also whether they think that uh, the memory of the witnesses is sufficient. So it will be subject to quite um, stringent um, factual tests for the evidence. So the evidence will be reviewed. But there is a possibility of, of bringing um, a case many, many years down the line. So maybe 10, 20 years down the line, there, there is a possibility. There's no bar legally to doing that, but it will depend on, on how reliable um, the police and the prosecuting authority think the actual evidence is. Yeah. Doshok, Abdara Shunchen, our colleague, Barrister Lynn Townley, said he historical sexual abuse. Jeta. অনেক দিন পরে অনেক বছর পরে কোর্টে আসতে পারে কোনো টাইমের কোনো ব্যারিয়ার নাই কোনো সীমাবদ্ধতা নাই চাইল্ডহুড অবস্থায় তাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে সে এখন বয়সপ্রাপ্ত বয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে সে এখন টিনেজ পার হয়ে গেছে ওভার 18 হয়ে গেছে সে আগাই আসছে পুলিশের কাছে পুলিশ এখন তাকে তার ওই কেস কোর্টে নিয়ে আসছে in recent months, historical sexual abuse cases have hit the headlines. A historical sexual abuse case gulu, a yotihashi child abuse case gulu, apnar bibinna news er shironam huyashche. Agdom shobar desher price hokoler jana huyegatse. A case gulu. বিভিন্ন কেসগুলো শিরোনাম হিসাবে আসছে সেই রসডেল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেস যেটা আমার কলিগ আজ বলবে সেই নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোমসের অ্যাবিউজ 
কেস এটা বিভিন্ন নিউজের শিরোনাম হয়ে আসছিল সর্বোপরি জিমি সাভল কেস যেটা সবাইয়ের জানা আছে would you please outline the fact of this we are not there are many cases particularly the three cases have hit the headline is rosdell case northwell's care home case and jimmy savile case we are not going to talk about the northwell's care homes case today because we will not have time we will not have time for the jimmy savile case to discuss we will go as much as we can on the rosdell child abuse case so first if you can outline please the fact yes well i mean i mean this involved um it it was a wide scale grooming and sexual abuse of of a number of victims um by members of um the uh the pakistani asian male members of the community in rochdale Are people they all asian lean within all yes within the rochdale uh case um they were um that that isn't so much relevant of itself the the, the relevance is is that they uh, the people that did the grooming they were they were all connected and they all knew each other through their wider community and they also had uh, connections with businesses ta- some of them were taxi drivers that that's all very relevant because they used their businesses um to enable and to actually carry on a lot of the abuse that was done but what is uh, i mean the key facts of of that were that the the victims as such a lot of them were all known to social services and they came from really difficult backgrounds social services had been involved with a, a lot of the the young victims they were all very young a lot were were, were when it started were, were still um at school or were at least were supposed to be in school a lot of them weren't going to school because they had very troubled backgrounds and that was how they ended up um getting involved with the perpetrators because they were hanging around their business premises where a lot of them had restaurants or takeaways and that's how they they came into contact with the um the victims in the case so um what what happened over a, a long period of time is that the abuse um started and the victims were not believed because um the victims had such chaotic um backgrounds themselves and uh part of what happens within these cases is that they assess how reliable they think that the witnesses are and initially because of the background of the witnesses themselves being from troubled homes troubled educational backgrounds troubled family backgrounds and troubled themselves living sort of chaotic um lives um that they weren't actually believed they had reported matters to um individuals who worked within social services and they had had reported it um to um to the police over over a period of time but decisions were taken by the prosecuting authorities that the victims simply were not going to be believed um by a jury so there had been no action taken and it was only after um quite a period of time passed that the cases were reviewed again by a new chief, chief crime prosecutor who um came to the area of Rochdale who was used to dealing with issues around difficult difficult cases to prosecute um and difficult witnesses and there was also a change in um society and the way society viewed things so there was a a realization within society that a lot of the time victims of sexual abuse don't act the way that society was expecting them to act and that they were often not the most um compelling of witnesses and the reason why they weren't uh, actually compelling or good witnesses was because of the fact that they had actually been abused so it often went together that if you have been abused you're going to make a terrible witness or uh, at least that was the 
that was the um, assumption. But they do go together. But when people are abused, they tend not to make often very good witnesses because it's it's uh, part of the abuse and part of the effect on their confidence. So they have to be, rather than being dismissed from the start. But, uh, to start with, Lynn, they started, well, because it, it is true that there was some uh, reluctance uh, that uh, CPS did not approve it first. But when the police started, uh, I uh, think about, about hundreds of them been hundred or more than hundred, uh, I think, been arrested and uh, and then they, you know, they interviewed many of them. Yes, yes. Uh, I mean, many were interviewed, but again, it was getting the the evidence that would stand up to the legal scrutiny of court. Um, it was much more widespread than than the actual case. And uh, in the end, the nine people convicted and sentenced, it was much more widespread than that. But again, it was it was a balancing um, exercise uh, of of basically looking at who was most likely to be convicted, where the where the best evidence was and uh, what witnesses they had. Um, and again, it's very difficult if someone's been um, abused over a number of years and then initially they've not been believed. It's I very think we have, to, we have to go for a break now. We'll come back to that point in the next segment. Doshok, our colleague, experienced barrister, jini apnar london university te apnar jara bptc barrister porashona kore tader ke poran uni edesher women barrister association er president tasara uni edesher court er moddhe judge hisabe boshen barrister lin townley amra sei bishal case rosdale child abuse case jekhane 25 bochor porjonto 9 jon ke apnar jail saja dewa hoyeche sei case er upore amra आरो कंटिन्यू कर बो एवं नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट आमार कॉलीग ऐ टेरु पर आरो मोर डिटेल्स बोल बे अपना शबाई आमादेर शाती था कौन अमी अजामेन को सेलिस्टर से प्रिंसिपल सेलिस्टर शफियोल आजम <laughs> 